السلام علیکم صبح خیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جناب خوش باش ہوں گے اپنے ایک نئے دن کی حسین سب کا آغاز بھرپور طریقے سے کر چکے ہوں گے اللہ کا اللہ کا پاک نام آپ نے لیا ہوگا اور سوچا ہوگا سمجھا ہوگا یو نو واٹ اگین میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ ابھی وی آر جسٹ اسٹیپنگ آن ٹو ڈسمبر اور ڈسمبر جو ہے وہ لاسٹ منتھ ہے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں کا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم تین کام ایسے ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے بفور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اینڈس یعنی کہ دو ہزار بائیس کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں تین چیزیں کرنی چاہیے ایک چیز تو یہ کہ ہمیں بیٹھ کے لسٹ بنانی چاہیے کہ دو ہزار بائیس کے وہ کون سے ایسے پل تھے جو بڑے خوشگوار تھے وہ کون سے ایسے مومنٹس تھے جن کو آپ چیریش کرتے ہیں جن جن میموریز کو آپ ساتھ لے کر کے جانا چاہتے ہیں آگے ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نو میٹر ار رسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ کا دو ہزار بائیس کا سال کتنا ٹف تھا کتنا چیلنجنگ تھا کتنا مشکل تھا ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایسے واقعات ہوں جن کو آپ آگے اپنے ساتھ کیری نہ کرنا چاہتے ہوں لیکن اگین کچھ نہ کچھ پل ایسے ہوں گے جن کی یادیں جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسے مومنٹس ہوں گے جن کے لیے آپ گریٹ فل ہوں گے اللہ پاک کے آپ شکر گزار ہوں گے کچھ اپنے اطراف میں لوگوں کے لیے تو ایک ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی ہے دوسرا جو بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیارے اپنے لو ونس کو جناب اٹھائیے اور کال کیجیے اور ان کو یہ بتائیے کہ آپ کے لیے وہ کتنے اہم ہیں اور آپ ان کے کتنے تھینک فل ہیں اور ان کے آپ کی زندگی میں ہونے سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اس چیز کو یقیناً جو ہم لوگوں کو جو پیار کا احساس ہے نا وہ لوگ زندہ لوگوں کو ان کی زندگی میں بتا دینا چاہیے باقی قبرستان پہ جا کے پھول چڑھانے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم زندہ احساس کو وہ چھوٹی سی خوشی دے دیجئے جو کہ اس کو اس کی امپورٹنس کا اور کئی دفعہ انسان کو یہ لگتا ہے نا اپنا آپ بالکل اس طرح سے فیلنگ آتی کہ یار میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا حالانکہ فرق پڑتا ہے تو چونکہ ہمیں فرق پڑتا ہے اور جن لوگوں کی زندگی میں ہونے سے پڑتا ہے انہیں ہمیں کال کر کے بتانا چاہیے اور جو تیسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ دو ہزار بائیس کے ختم ہونے سے پہلے نئے سال ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے لیے کوئی ایک ایسی ہیبٹ آپ اپنے اندر ڈیولپ کیجئے کریٹ کیجئے جو اب تک آپ نہیں کر پائے لائک میں ریزولیوشن کی بات نہیں کری ہم ہمیشہ نیو ایئر ریزولیوشنس بناتے ہیں اور پھر ان نیو ایئر ریزولیوشنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن جن آپ کوئی نہ ایک ایسی ہیبٹ ڈیولپ کر دیجئے جیسے کہ مارننگ واک کی ہیبٹ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکے تو یس yes, آج ہی کا وہ دن ہے جس دن آپ نے وہ پہلا قدم اٹھانا ہے ٹوورڈس دا نیو جرنی جو کہ اب ہمارا نیا سال آ رہا ہے ہم سب لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بٹ اگین وہ پہلا قدم ہمیں آج اٹھانا ہے اینڈ دین یو نو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بینگ امپتیٹک مجھے پچھلے دنوں ایک میسج ریسیو ہوا اور اس میں کہا کہ آئی ایم ٹوینٹی ٹو ایئرز اولڈ لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے بلیو می اف یو آر انجور ٹوینٹیز اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں کیا کرنا ہے تو بلیو می یو آر ناٹ الون آپ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ٹوینٹیز میں ہیں ینگ ہیں انرجیٹک ہیں بٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی آنے والا وقت ان کے لیے کیسا ہوگا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوسائٹی کا ایکسپیکٹیشنس کا بھار ہے جو پریشر ہے وہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اوپر ایک ٹائم لائن اسٹیمپ کر دی ہے مہر کر دی ہے کہ اس وقت میں اتنے وقت میں مجھے یہاں پر پہنچنا ہے یہ گولز اچیو کرنے ہیں اور اگر آپ وہ گولز اچیو نہیں کر پاتے تو آپ ایک لوزر ہیں اور آپ نے خود کو یہ احساس دلا دیا اتنے ہارڈ پیرامیٹرز بنا کے اپنے لیے بٹ اگین جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں آل دوز جو کہ ٹوینٹیز میں ہیں تھرٹیز میں ہیں ایون زندگی بہت بڑی ہے جسٹ ریلیکس یو نو ان پلگ کریں بیٹھیں سوچیں اور ٹائم لائنس جو ہے ایٹ ٹائمز یو میٹ یور ٹائم لائنس بٹ ایٹ ٹائمس کچھ چیزیں آپ کو اپنے ٹائم پہ مل جاتی ہیں کچھ چیزوں کا ٹائم فریم بڑا ہو جاتا ہے تو جسٹ بی ایمپتھیٹک اور اس کے ساتھ ہی جناب میں آج آپ کو زندگی جینے کی تین سپر پاورز بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی اور وہ سپر پاور ہے بلیو می اگر ہمارے پاس وہ طاقت ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ شکتی ہے وہ قوت ہے تو ہمارے پاس سمجھ لیں سپر پاور ہے پہلی چیز اس میں جو پہلی سپر پاور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی پیارے کو کسی دوست کو یا کسی بھی انسان کو جس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے اس کے 
सॉरी करने से पहले माफ कर देते हो बिलीव मी अगर आप ये कर देते हो आपको किसी की अपॉलोजी की जरूरत नहीं होती अपना दिल साफ करने के लिए या दिल का ग्रज जो है बाहर निकालने के लिए तो यू होल्ड दिस सुपर पावर एक बहुत बड़ी सुपर पावर है दूसरी जो सुपर पावर है वो ये है कि यू एग्जैक्टली नो कि जो अभी आपके इमोशंस हैं जैसा कि आप फील करें इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और हैप्पी और सैड वट एवर यू आर फीलिंग यू आर इन इन कंट्रोल ऑफ दैट यू एग्जैक्टली नो कि वाई यू आर फीलिंग दिस वे ये एक सेकंड बड़ी सुपर uh, पावर है इसमें आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये पता है कि आप अगर सैड हैं तो क्यों हैं तो ये एक बहुत बड़ी कुत है कि आपको अपने इमोशंस जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल में और तीसरी जो बड़ी सुपर पावर है वो ये है कि आप कुछ नया सीखने के लिए ईगर हैं आप कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं आपके अंदर एक अर्ज है एक स्पार्क है एक यू नो क्यूरियोसिटी है टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे एवरी अदर मोमेंट तो यकीन करें आजकल के इस यू नो फास्ट पेस फास्ट मूविंग दौर में ये भी एक सुपर पावर है क्योंकि यू आर एक्चुअली ग्रूमिंग योर आप हर नए आने वाले दिन में पिछले से एक बेहतर पर्सन होंगे तो जनाब ये कुछ थी आज का मोटिवेशन का जो हम आपको हमेशा एक पावर पैक देते हैं जी बस और अभी हम बात करेंगे जनाब सबसे पहले आज का प्रोग्राम हमारा बहुत मजे का होगा बहुत मिक्स प्लेंट होगा हमारे साथ एक अमेरिकन बैंड जो हैं जो पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन बैंड हैं सनी जेम्स वो हमारे साथ मौजूद होंगे वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट से जनाब हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुबह बखैर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और उनसे बातें भी करेंगे गाने भी सुनेंगे लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ चलते हैं सबसे पहले जनाब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर एक अहम वाक़ कल हम सब ने देखा कि जी कमांड चेंज की एक सेमनी हुई जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपना जो छड़ी है स्टिक है वो हैंड ओवर की आसिम जनरल आसिम मुनीर साहब को और पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और इसी सिलसिले में जनाब हम इस चीज को पे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं जनरल हारून असलम साहब अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब कैसे हैं आप जी अस्सलाम वालेकुम साहब मैं बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी जनरल साहब uh, कल हमने देखा कि जी चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी हुई पूरी दुनिया ने उनको देखा और जनाब आखिरी खिताब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाने से पहले वहां पे फरमाया शोदा शोद, की जो है मॉन्यूमेंट पे हाजिरी भी दी गई बहुत सारे एंबेसडर्स और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान भी वहां पर मौजूद थे दुनिया की नजरें लगी हैं जनरल साहब आप क्या कहेंगे जो ये चेंज ऑफ कमांड है आप इसको किस तरीके से देखते हैं देखिए जी ये एक तो एक रूटीन चीज है कि चेंज ऑफ कमांड होती है जब भी किन्नी और खत्म हो और ये एक बहुत खुशाइन बात है एक खूबसूरत बात ये है कि हमारा जो आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि जब भी एक कमांड चेंज होती है तो एक पॉजिटिविटी आती है एक नयापन आता है और माशाला जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनी एक इंतहाई काबिल ऑफिसर है और उनके अगर मैं उनका अभी कैरियर देख रहा था तो इट इज एन आइडियल कैरियर ऑफ एफ मिलिट्री ऑफिसर और ये उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं दुआएं हैं और इन शाह तला ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज है बिल्कुल आर्मी के लिए और पाकिस्तान के बिल्कुल अच्छा जनरल साहब आप खुद माशाल्लाह बहुत हाई प्रोडेस्टल्स पे रहे हैं आपने एक लाइफ अपना हिस्सा दिया है एक बड़ा चंक जो है आपने मिलिट्री सर्विस में गुजारा है बहुत सारा इस दफा हाइप जनरेट की गई थी जबकि ये चीजें जो है थोड़ी सी पोलिटिसाइज भी होगी अनफॉर्चुनेटली के जो चीफ की तानियाती का मसला था इसको भी एक इशू बना दिया गया था मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी नाम ऊपर आते हैं या उस लिस्ट में शामिल होते हैं उनका एक रिगुरस क्राइटेरिया है तो क्या उनकी कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो सबकी सेम होती है क्योंकि कई दफा ये कहा जा रहा था सीनियर मोस्ट बनेगा या मेरिट पे तानी आती होगी तो जहां तक मेरिट का सवाल है क्या ये सारे लोग मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं इक्वल उनकी कॉम्पिटेंस है देखिए एक तो पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी का जो सिस्टम है क्योंकि तो पूरी मिलिट्री का हमारे तीन जो सर्विस है वो एक स्ट्रिक्टली मेरिट ड्रिवन सिस्टम होता है और जो हमारे जो भी थ्री स्टार प्रमोट होता है वो बहुत एक रिगर सिस्टम है उसमें उससे गुजर के फिल्टर से गुजर के वो इस तक इस थ्री स्टार रैंक तक पहुंचते हैं हमारी माशा एक प्रोफेशनल फौज है और देखिए जहां तक ये पोलिटिसाइज होने का तालक था ये नहीं ऐसा होना चाहिए और हमारी मीडिया को भी इस चीज का तदार इदराक होना चाहिए कि आप एक नॉन इशू को इशू बना के और फिर वो हाइप क्रिएट करते हैं मीडिया में और सोशल मीडिया भी आ गया है तो हर किस्म का लूज कमेंट जो है वो आ रहा होता है इसी दौड़ में हमारे दुश्मन भी शामिल हो जाते हैं 
चाहे वो चेन्नई से ऑपरेट कर रहे हैं या दुबई से जो उनके ये सोशल मीडिया सेंटर्स हैं तो ये पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि ये सीनियोरिटी पे और कॉम्पिटेंस के हिसाब से तैनाती हो गई है और हमें अभी जो है दुआ करनी चाहिए कि ये जो जो नॉमिनेशन ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो बिल्कुल अच्छा ये बताइए कि जनरल साहब के भी पिछले दिनों जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान जो है सामने आया उन्होंने बारह ये कहा कि जी फौज अब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी और उसका जो अपना एक रोल है जो कि बहुत अहम रोल है हमारे मुल्क के लिए बैकबोन की सी हैसियत रखती है जो फौज का इदारा उसकी खदमात जो है हम सबके सामने हैं तो आपको लगता है कि जो फौज और आवाम का रिश्ता है जनरल आसिम मुनीर साहब के आने से ये और मजीद मजबूती की तरफ जाएगा देखिए एक चीज तो ये सब इस चीज का उनको मालूम है सबको कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक हमारे आवाम के साथ एक रिश्ता है नाता है और एक मैं कहूंगा कि एक रोमांस है और उस रिश्ते को एक धचका लगा था उसकी कई वजूहत हैं जिसपे मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन ये चेंज जो है कि पॉजिटिव चेंज है और अभी आप देखेंगे कि हम वापस उसी रोमांस में आ जाएगा और क्योंकि ये एक अवामी फौज है हर हमारे सफाई से लेके जनरल का ताल्लुक आवाम से है हम वो कोई जार ऑफ रशिया जमाने की फौज नहीं है कि जी ये कोई स्पेशल इलीट फोर्स है नो वी आर फ्रॉम द पीपल तो अभी मैं समझता हूँ कि सारी कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल अच्छा जी कुछ हम इस्तीफों का भी जिक्र सुन रहे थे कि जी कुछ सीनियर अफसरान जो कि इस लिस्ट में ची, आर्मी चीफ की लिस्ट में मौजूद थे तो उनके भी इस्तीफों की खबर सामने आ रही थी तो क्या ये कुछ जाती वजूहत हो सकती हैं या कुछ और वजूहत भी इसके पस मंजर पे हो जाती हैं क्योंकि वही वाली बात है कि आपने कहा सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है और हर बंदा अपनी राय का इजहार करना जो है वहाँ पर उसके लिए आज़ादी है तो आप क्या समझते हैं कि बींग एन दैट सर्विस अगर कुछ इस तरह की हमने जनरल फैज़ हमीद साहब के इस्तीफे की बात सुनी है कि उन्होंने अर्ली टाइमेंट का फैसला किया है तो आप इसको किस नजर से देखते हैं मैं तो इसको एक पहली चीज तो यह है कि मुझे कंफर्म नहीं है मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि जी फला ने रिजाइन कर दिया या फिर करने वाला है या ये और ये वैसे ही हाइप क्रिएट करते हैं अगर किसी ने भी किया है तो उसका जाती फैसला है और इट शुड नॉट इवन अपियर इन मीडिया कि जी किसने रिजाइन किया किसने नहीं किया ये देखें हमने आगे चलना है और अभी हमने पाकिस्तान आर्मी को ये दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है और इसको बेहतरीन फौज बनाना है और मैं समझता हूँ की नॉन इशू अच्छा बिल्कुल अच्छा जी आप कुछ आ, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप कुछ पैगाम देना चाहे आवाम के नाम क्योंकि वही वाली बात है कि बहुत सारी चे मगोइयाँ चल रही हैं और एक खुशाइन बात है पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब की तरफ क्योंकि ये उहदा बहुत सेंसिटिव भी है बड़ा क्रूशल भी है और बड़े मुश्किल हालात में उनको ये कमांड मिली है तो एक तो इस सूरत में क्या आप आवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे भी हैं क्योंकि यू नो वो कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल कड़ा वक्त है कि दुनिया की नजरें लगी हैं उनके ऊपर देखिए एक जो भी इन हालात में जबकि हमारी एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक नया जो आर्मी चीफ आता है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और मैं समझता हूं सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो आर्मी की साख को एक धचका लगा इसको रिहेबिलिटेट करना और इन ये जो सत्तर फीसद काम तो ये चेंज ऑफ कमांड से ही हो गया है और इन अभी भी और बेहतर हो जाएगा बाकी तो भी हैं और दुआएं भी हैं इन ताला ये मुल्क के लिए और खासतौर पे पाकिस्तान आने के लिए बहुत बेहतर होगा जी मैं चाहूंगी कि जाते जाते जनरल साहब आप आवाम को भी कोई मैसेज दे के जाए आवाम के लिए ये मैसेज है कि हम ज्यादातर हमारी आदत होगी लोग पे तनकीद करने की प्राय मल्ले में झांकने की हमें ज्यादा आदत होगी है वहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है हम खुद एक जिम्मेदार शहरी बन जाएं हम जो भी हमसे तो है हम वो पूरी करें अच्छे शहरी मैं बेहतर हो जाऊंगा तो सब बेहतर हो जाएंगे अपनी सोच को मस्बत रखें पॉजिटिव रखें और यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान आर्मी आपकी आर्मी है और ये आपके लिए है और ये इन शाह तंदरूनी और बैरूनी जो भी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उसके और आपके दरमियान हमेशा खड़ी रहेगी 
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हारून असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल जनाब बात हो रही थी कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो विश हिम ऑल द बेस्ट और वाकई ये बात सही है कि जी बहुत ही कठिन वक्त पे उन्होंने जो है और ये अपने इस अहदे की बाग दौड़ संभाली है और दुनिया की नज़रें बिल्कुल उनके ऊपर लगी हैं देखना यही है कि वो किस तरीके से अब इस सिस्टम को आगे एक बेहतर वे में मूव ऑन करते हैं और जनाब इसके साथ ही वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शल ब्रेक का बट ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने विदेशी मेहमानों के साथ जनाब ऑल द वे फ्राम यू नो यू एस ए हमारे साथ मौजूद होंगे वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट और उनके सनी जैन होंगे हमारे साथ और उनका पूरा बैंड होगा जनाब ओनली एट सुबर पाकिस्तान हमारे साथ रहिएगा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और मुलाकात करते हैं अपने अमेजिंग गेस्ट के साथ असल जी वेलकम बैक सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद और एज प्रोमिस जनाब आज का जो हमारा शो है वो सुपर अमेजिंग होने वाला है बिकॉज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो सुपर अमेजिंग हैं और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों से वादा किया था कि जो आपकी मुलाकात करवाई जाएगी हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं विदेशी मेहमान और उनकी हम जिंदगी की स्टोरी भी जानेंगे उनके साथ मज़ेदार किस्म की बातें भी करेंगे और उनको जानेंगे थोड़ी से उनकी जिंदगी के बारे में उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में जो कि पाकिस्तान आए उनको कैसा लगा और डेफिनेटली जी टाइम हुआ जाता है मैं ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाऊंगी अपने अमेजिंग से गेस्ट की चलते हैं जनाब इंट्रोडक्शन की तरफ सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जीजा फजली जो डायरेक्टर फेस हैं और इंप्लीमेंटेशन uh, डायरेक्टर हैं विद दी फेमस बैंड जो हमारे साथ आज मौजूद है वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग आज टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हम सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं जीजा थैंक यू सो मच कैसे हैं आप अच्छा बाकी लोग तो मुझे कहेंगे कि दे आर द मॉर्निंग पर्सन बट आर यू मॉर्निंग पर्सन ओके सो जीजा फजली के साथ जनाब बैठे हुए हैं बैंड लीड एंड ड्रमर सनी जेन जो के बैंड लीड हैं वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट के हेलो सनी हाउ यू डूइंग सो हाउ इट फील्स लाइक यू नो लैंडिंग अक्रॉस द अटलांटिक ओशन It was amazing. Uh it's lovely to be here. This is uh something I've been long in coming. So we just arrived yesterday. Okay. And we're excited to be here this morning with you. And what about the jet lag? Uh jet lag is not <laughs> happening right now. I'm feeling good right okay, now. Right. It'll probably happen in a few hours. Okay. Yeah, we had like 4 hours sleep last night, so I feel good right now. Oh, <laughs> lovely, lovely. So 4 hours is a good sleep for you. Eh. उनके साथ बैठे जनाब अलमोक शर्वेत जो कि एक बेस बेस It's yeah. amazing being here. So, how, yeah. how about the weather? Do you feel cold after coming from USA because the weather is more extreme over there? Yeah, kind of. I actually kind of like the weather here. It's kind of warm and like chilly. So, it's perfect for me. Oh, really lovely. Thank you yeah. so much for being here. Unke saath jinab baithe hue hain Ben Prague jo ki ek vocalist hain aur inke saazon ko awaaz bakhshne. Hello Ben, how are you? Hello, not too bad. How are you doing? <laughs> I'm good. I'm good. How are you doing? Good. Good. Very excited to be in Pakistan. Very Amazed by the culture, so glad to be here. Okay, lovely, lovely. And उनके साथ जनाब मौजूद हैं एल्सन शेरर जो कि एक ऑल्टो सेक्सपोनिस्ट हैं. Hello, Elson. Hello, how's it going? How are you doing? I'm great. Uh, super happy to be here. We've been looking forward to this trip for for months, um, and just kind of soaking soaking it in so far. Just so as we were talking off the screen, that you look super fit. So you know, <laughs> do you want to share some secrets? You know, the <laughs> your fitness secrets just, to our audience. <laughs> <laughs> just try to be healthy. I, I'm a big runner. I love to run oh. and um, just eat super fresh. Lots of vegetables. <laughs> Oh, lovely! Yeah. Uh, lots of veg- vegetables. Think positive. Yes. Focus. <laughs> Ex- Good vibes. And play the saxophone. Okay, right. Yeah, exactly. it, it actually takes a lot of. You know, I've seen you practicing, so it yeah. actually takes a lot of energy. Mm-hmm. So you need to have some special. You know, it takes a lot of lung it. capacity, a lot of air. Um, which is what running is very helpful for for that. Okay, thank you yeah. so much for being here. And last but not the least, we have um, Ryan Dugre, who is a guitarist. Hey, hi Ryan. Hello. So, uh, did you have your breakfast? I did. I did. <laughs> I did it meaningful? I did. The biscuits are amazing here. Okay, right. Like, thank you. So, is it okay to like uh, have uh, you know cookies and cakes right before the performance? Yes, it's actually preferred. 
Okay. <laughs> okay Highly because, recommended. Okay, so uh, basically, Sunny is going to put more light on the fact that uh, how important it is because you're a drummer, basically. But I think uh, Ben is going to tell us that what uh, specialities do you have once you just before the performance, you know, because there are some do's and don'ts with respect to you know your voice, the perfect voice. <laughs> Yeah, I think um, when it comes to the voice, I say I think that you know if you don't practice riyaz, hmm. if you don't do riyaz, mera gala fark padta hai. I have personally, your voice goes. Um, is it practicing is like going to the gym? The voice is a muscle. Oh right. <clears throat> your throat is a muscle, so if you're not exercising, the agility won't be there. So riyaz is important. Consistency with riyaz is important. Um, ghisna, that ghisna that hmm. you have hmm. when you do anything. Refinement is very important. Lovely. So, Sunny, just tell us that how did you came with this name Wild Wild East? I mean, like it's like a phrase associated with some, you know, Western uh, fabric in it. So it is, you know, so I grew up in I was born and raised in America, in New York. And over there, there's this idea that the the typical American is like this white male cowboy has a gun in the holster and everything. And you know, growing up there, there was always this game of cowboys and Indians. Hmm. And I didn't really understand that I wasn't the type of Indian that they were talking about over there. They were talking about Native Americans and indigenous people. And so I was thinking about this idea that cowboys are always exalted as these bold, courageous people. And I started thinking about my parents, who were immigrants that came to hmm. America from, from the subcontinent over here. And all other immigrants that have come to America, that they're really the truly bold and courageous people. And I was mm. thinking about, instead of the wild, wild west, I was thinking about the wild, wild east, like the subcontinent and all the travels that our people have come from, mm. from over, right. over there to America. So you hail from Sialkot, right? The football making city of Pakistan, yeah. you know? So we have yeah. recently exported 3 lakh footballs in FIFA World Cup 2022. Yeah. <laughs> so do you get a chance? I mean, like you obviously here for a very short trip and back to back, you know, meetings and, you know, commitments. So did yeah. you get a chance to go back to Sialkot and, you know, just... We're going to be going next week. It'll be my first time going. Uh, this is my first time in Pakistan and we'll be making a trip there, playing at the university. Uh, visiting certain areas, you know, my parents came there in 1947. They had, they had left, but my dad, grandparents, centuries of, of family had grown up there. So I'm very excited to go back. Okay, and also tell us that how was your collaboration with the band Janoon? So you also have collaborated. Sure. So just tell me about that also. Yes, yeah, so, uh, Salman Ahmed uh, had he had moved to New York, I think, uh, in the late 90s, uh, perhaps, or maybe early 2000. Mm -hmm. I met him in 2005. Right. Um, it was at that time, I think him and Ali weren't playing together and Salman had formed a, a New York band. Uh, so we started playing together back then and played with him for about eight years uh, right. with, with John Alec on bass, one of the original bass players. Also, Brian was also playing bass as well, an original bass player. Uh, and then we actually have some shows coming up in 2023 that right. I believe Ali's right. supposed to be on as well. Okay, uh, Almin Chervet. So you just tell us about yourself because all those audience who are actually watching you on TV or YouTube, your perform performances, obviously. So how did you land it up in, you know, you are a bassist, right? right so, yeah. so what exactly is that all about? And why bassist? Why not a drummer or, a, you know, mm. guitarist? So guitarists are normally more <laughs> fantasized here, Another you know, yeah. all the heroes of Indian movies, they're playing guitar. So what, <laughs> why bassist? Why about bass? <laughs> Uh, I always admired bass players because they kind of like carry the groove through and they're kind of like the link between the harmony and the mm. rhythm. And that was always compelling to me as a kid. And I don't know, like bassist always seems very cool to me. And I liked the low frequencies and you can do a lot with the bass. You can slap it. You can... Play super fast. <laughs> you can play with effects. So. You can make or break the hole, you know? Yeah, you can. <laughs> you can. We all know okay, it's, the, you know, yeah, all yeah. it's a very important part of the band. So of every band. Okay. So that's what kind of passion. Okay. So where are you basically from and what did you study? You, did you uh, were into music since very childhood? And uh, are the parents there encouraging once a child decides to go into music industry? Because here the things are a little different, you know? It took a while and it took a bit of convincing for my really? parents. Yeah. Do you, the, do you have to convince your parents? That's still to this day sometimes. <laughs> <laughs> okay. And then yeah. finally you did it. So you finally had some proper it. education or education? I had yeah, I went to college in New York for it and I always knew that I wanna move to New York from Portugal. 
Um, and yeah, that was kind of like my dream. And I knew that the best musicians are there and people from all over the world. And I think just the fact that we are here all together, it's cause we went to New York and it's such a big cosmopolitan um, city and it's amazing. You can meet so many people from all over the world. Okay, so Shevet, is this your first time in Pakistan? Yeah, definitely. Okay, I'm really excited. Okay, right. Lovely, lovely. Ji, now, Abhi, when you go to a little commercial break, you will be with us. We will meet you after a break. Stay with us. वेलकम बैक सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद और जनाब मजेदार गुफ्तु का सिलसिला जारी है वेस्ट वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट बैंड के साथ बेन सो हाउ अबाउट यू नाउ यू आर इन यू द मेन वोकलिस्ट राइट इन द बैंड सो हाउ इट फील्स लाइक टू बी यू नो दैट व्हाट 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 वी सी इट दैट यू आर द मेन पर्सन आई मीन लाइक एवरीवन हैव इट्स ओन यू नो सिग्निफिकेंस एंड एसेंस इन यू नो मेकिंग इट ब्लेंड ऑल टुगेदर बट अगेन हाउ इट यू नो व्हेन डिड यू स्टार्टेड ऑफ एंड यू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज अ वोकलिस्ट वेल आई स्टार्टेड डूइंग क्लासिकल ट्रेनिंग एट 10 हम्म अंडर द शाम चासी घराना एंड After that, I was I just did classical music. Went to school, did classical music, and then I went to India for a show called Dil Hindustani, in which oh. Karan Johar and uh, Vishal Shekhar, Shal Malik okay, Kolkari, okay. and Bacha were judging. Um, and that I made the top five, and then I came back, and then I was back and forth to Bombay, um, back and forth from Bombay to New York, and then after that I met Sunny through Ali Sethi, and we've just been doing music. and i'm so thankful to for meeting him because he's like literally opened another realm of music for me okay right so how was your journey of convincing your parents that you want to become a singer because that is a must question uh, because all of the singers or you know connected to music industry somewhere somehow at one point of time in their lives they have to experience that question you know okay, why this i mean why don't you do something you know course. more mm. solid <laughs> well mm. initially i went into college doing mm. pre med i was pre- i am was a pre med student and then um my my parents have always been lovers of music um and so my parents and my guru this show was coming out and my guru was like why don't you try it and i was like i don't really want to it's not really my thing and then i went and i kept getting into the next round getting into the next round getting mm. into the next round and then i think that's when i my parents and i as well i realized as well okay you know this is something that i i'm so blessed to have in my life music and i think that it's something that um I've learned to cherish through my experience. Lovely, yeah. lovely. So I mean, okay. <clears throat> so uh, moving forward to uh, Alison Shearer. So Alison, yes, I actually want you also to share your journey of you know this uh, uh, lovely uh, uh, instrument you're holding. Yeah. That how <laughs> yeah, did you, uh, uh, you know, develop your love with that instrument? Sure. Yeah, I found music pretty young. I started playing um when I was 7. Um I started in school. I actually started on the recorder, mm-hmm. which is pretty common in America. You start music often in elementary school on that instrument. And then from there started on the flute and was really serious about the flute for a couple of years and then um when I went into middle school, I fell in love with jazz. My father was a huge jazz lover. Um and I became super drawn to the saxophone. John Coltrane was my first like introduction to to saxophone. um and the rest is history i just fell in love with it and knew pretty much from that age on that i wanted to be a musician and then how did you all got together um well we're here very much because of <laughs> because of sunny um who brought okay. this group together uh, as as almog said we're all from new york and i think it's living in new york is such a great opportunity to meet other musicians um and then sunny you know reached out to all of us individually to be part of this band and we're all really happy to be here lovely and what are you looking forward to experience other than music or maybe obviously you you all of you are going to go into more details and deep mm-hmm. down that what music industry here is all about yeah. but what else what other cultural experience you are you are looking forward to i want to try the food <laughs> i want to try the yeah. food i think obviously. we're all eager to go shopping um you know the fashion for for women in pakistan is quite different from how we dress in in america and i think it's really beautiful and would love to to you know buy some garments um yeah just 
just even just seeing the country, it, you know, it looks so different from where from where we were from. So yeah, exactly. And then yeah. once we talk about when we talk about diversity inclusion, ki, so that is a very beautiful. It's it's a very wide terminology. We have taken it in a typical stereotypical way. Mein le liya hoge, but that is the cultural experience yeah. we actually want to uh, give you, and we actually want that you go back with the greatest of uh, the memories which you cherish. cherish for the rest of your lives and keep coming back again and again yes. and again yeah, yeah, yes um uh, now the guitarist the most yeah. you know uh, so tell us about your journey um music in general music yeah. in general and how did you just end up playing the guitar or there are the other instruments you play also yeah i play other instruments as well um my older brother played guitar and i kind of When he wasn't around I would take this guitar and mess with it. I said in here here in Pakistan guitar is probably the only instrument which are available on the you know toy stores jo bachcho ko leke dete hain na sabse pehle the only music either a drum mm-hmm. or a guitar so it's mm-hmm. normally available so like the, ch- the children they have an idea of what guitar is and uh, did you learn it uh, I mean like people normally say here that you can learn guitar over the YouTube and also so you actually took classes I'm a little older than YouTube But, um, <laughs> but uh, I took lessons when I was young from a from a teacher. When I, I started when I was 13, so um, yeah, I was just attracted to it. I think I just started doing it and then got obsessed with it and mm-hmm. practiced all the time. And you know, the journey is a thing that evolves. It's still evolving right now. And it is your uh, first time here in Pakistan. It also. is my first time here. Yeah. And where else have you traveled? I mean, music is one profession that you have. Yeah. Uh, you get a chance to travel a lot. I've traveled a lot. I've been all over the United United States. Um, I've been to Europe. I've been to India. I've been to Afghanistan. I've been to where else? I don't know. All over the place. Okay. Lovely. Yeah. Okay. Coming back to Sunny. So, how do you rate Pakistani music scene? I mean, once you start comparing it with the music scene in New York, so how do you rate it? I mean, I don't necessarily compare. It's 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 amazing. I've been following Pakistani music uh, mainly because of Coke Studio, actually. Right. Um, there's just so many lovely productions that come out of there. Uh, I'm good friends with Ali Sethi as well, who who spends a lot of time in in New York. Um, So I love it here. I mean, this is this is where the culture comes from, the the culture of my heritage. Um so I appreciate it very much and and I'm happy to meet new people here while while during our trip in Lahore and in Islamabad. So you do do keep touch in Pakistan with touch with Pakistani music in general or any music going, you know, famous or popular. I mean, I I usually tune into YouTube the Coke Studio episodes right. that come out. Um I love their video production, the audio production. There's interesting arrangements and orchestrations always happening. I love the producers, um, and then there's different music that friends will turn me on to. Like we're going to be playing a song a little bit later uh, by Iqbal Bano, and it was a song that Ali Sethi had turned me on to called Gora Mukra, but we changed the lyrics around and and it's now called Kala Mukra, and okay. uh, <laughs> it's 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 lyrics that Ali and his friend Fazal Abbas had written. Um, so he's turned me on to a lot of music, and other friends of we- as well have turned me on to different music from Pakistani musicians. So, yeah, I love it. Okay, so Sunny, you are in a certain uh, you know stage and at a level uh, now. So, do you plan to promote our music, uh, especially once it comes to provide launch pads to our new Asian musicians? So, do you have any plans for that also? I, th- I think we're going to be meeting with some musicians uh, during our trip here and doing workshops and actually talking about the music business. Um, but I, I think all of us. Plan to have long-lasting relationships with with folks that we meet here. Uh, this is very much a, an exchange for us, not just to come and play, but to to meet other people and to see what they're doing, to see what they're up to, and just have a nice musical conversation. Lovely. So you have also played in uh, that Nobel Awards concert. So you think that Pakistani music can actually has the capacity to break into the U.S. top charts? <laughs> yeah, absolutely. I mean, I actually played there with Junoon. It was uh, when Al Gore was getting the Nobel Peace Prize concert, and uh, I think Alicia Keys was playing also that time, and Earth, Wind, and Fire, Melissa Etheridge, and Janoon. Yeah, so, I mean, I think, I think, yeah, I think, here I think Pakistan, Pakistani yeah. music is is already. I mean, in this whole area of the subcontinent is 17 percent of the world population, mm-hmm. right? With India and Pakistan and the music that just kind of comes out of out of our culture, so it's it's already up there for me. You know, I'm I'm aware of it, and I think people in the states, especially South Asians, are aware of it as well. 
राइट right. जी जी आपकी तरफ चलते हैं आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं और आप जो है रेगुलर बेसिस पे एक आपकी जो काविश है आ, फेस म्यूज़िक मेला और उसमें बड़ी डिवर्सिटी मिलती है और उसमें हमें वो उन, उन बैंड्स को जैसे मैं आप इनको कह रही थी कि जी लॉन्च पैड्स आप देते हैं लोगों को और क्या आप ये मौाक़े देंगे तो आप बहुत सारे लोगों को ये मौाक़े दे रहे हैं तो क्या देखते हैं क्या स्कोप है क्योंकि अब इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री काफ़ी हाइप मिल चुकी है इसको तो क्या देखते हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन को आप पाकिस्तानी म्यूज़िक अभी जो रिसेंटली जिस तरह से डेवलप हो रहा है आई थिंक इसमें मेजर रोक तो एक स्टूडियो की बिल्कुल बिल्कुल है बट जो लाइव म्यूज़िक सीन है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी इफेक्टेड रहा है पहले तो कोविड की वजह से रहा फिर उससे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो लेकिन रिसेंटली अभी फेस्टिवल एक जो एक वेव आई है पाकिस्तान के अंदर हर शहर में फेस्टिवल हो रहे हैं और उसमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना सिर्फ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को खुल के जो हमारे मर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी और हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं उनको भी तो आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे इंडिजनस म्यूजिशंस हैं उनको अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आने का मौका नहीं मिलता और उनको यही लाइव स्टेज ही एक ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि क्योंकि वो इतना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया में इतना प्रमोट नहीं किया होता तो लाइव इंडस्ट्री को डेवलप करना इज़ वेरी इसेंशल इन माई ओपिनियन एंड uh, उसी के लिए अभी हमारा सेवन्थ एडिशन ऑफ फेस म्यूजिक मेला आ रहा है विच इज़ ऑन द फ्राइडे एंड सैटरडे अभी दो तीन दिसंबर को okay. और uh, ये तीसरी हमारी कोशिश है बिकॉज पहले तो लास्ट बार 2019 में हुआ था बट अब उसके बाद पहले हमने uh, 2021 में कोशिश की कोविड की वजह से लॉकडाउन और नहीं कर सके जून में फिर दोबारा कोशिश की और फिर एक रैली निकला इवेंट नहीं हम कर सके तो अब हमारी अभी हम डरे हुए थे वैसे पिछले दो कुछ फिर से कुछ हो रहा था बट नाउ अलहमद लाइविंग इज लुकिंग गुड और हम सेकंड एंड थर्ड वो कर रहे हैं और सनी जैन एंड द बैंड देर परफॉर्मिंग देयर बोथ डेज इन द इवनिंग सो आपने जरूर आना है और बिल्कुल जी आप हम सब आएंगे लेकिन आई एक्चुअली वॉन्ट टू आस्क ईच वन ऑफ यू वन स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट एवरी वन हैज़ देर ओन यू नो सेट ऑफ चैलेंजेस विच दे फेस बट ग्लोबली आई मीन वी ऑल हैव सम डिवर्सिफाइड बैकग्राउंड वट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज एज अ म्यूजिशियन और अ ड्रामर और अ गिटारिस्ट विच यू फेस एंड ओवरकम ड्यूरिंग योर म्यूजिकल करियर आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्राम देयर बिकॉज ओके येस वट वॉज योर बिगेस्ट चैलेंज और अर्डल यू मे से इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ लिविंग प्लेंग म्यूजिक So there's not one thing that makes it difficult it's a number of things cuz you have to work for yourself nobody's nobody hands you a job you kind of mm-hmm. have to So is it something so music it's something which you play for your own uh, satisfaction of your soul or it has to add have some monetary monetary benefit to it also because obviously you're earning your livelihood through that so once yeah. you create something you're very passionate about that but how at times it feels that the people they are not understanding what yes. your creation so is that a challenge also definitely a challenge so you have to modify your creation Well, According sometimes to... you do. Sometimes you don't. Ideally, you don't want to have to modify your creation to. Hmm. Otherwise, you're not you're not being true to the music that you want. So, the ideal situation is, you make music that you believe in and yeah. you get paid for. That'd be great. So, so. if you uh, create something from your heart, so you think that it can actually create an impact. I hope so. Yes. And everyone un- understands your creation because they are different, you know, tastes and different musics and different, you know, yeah. now it's a era of fusion. So it's a mixed blend of almost mm-hmm. everything. Mm-hmm. So you can pick and choose. <laughs> yeah. <laughs> yeah. You know. So yes, uh any challenge you have faced up till now in your music career? Yeah. Um I think just feeling in, you know, not so much now at you know, at the age I am, but when I was younger just feeling empowered and having confidence, you know, I'm I've almost always been the only female in most of the groups that I've been part of mm-hmm. um and I've grown to feel very comfortable and confident with that but it took it took a long time you know I wasn't quite as confident when I was a teenager and in my early 20s um and happily I mean a group like this is incredibly supportive and and really good people you know but um just finding that inner confidence to to go out and and sort of represent <laughs> yeah so basically you are actually inspiring all those upcoming aspiring you know musicians you actually want to do big in music music industry so because once you talk about your challenges or constraints or any problems which you uh, you know faced 
they actually can connect okay if she uh, has done it so i can also do it so basically i'm what my idea behind asking this question each one of you was to inspire those people who are at the moment facing some challenges lekin rukne ka nahi chalne ka yes I think as a musician, you know, it's inevitable that we see challenges. I think that's the only way that we can appreciate um the music in your life and to really understand growth as a musician. You know, there are so many times that we or I personally have experienced times where, you know, you, you have like the music the there's a music block in terms of composing in terms of singing in terms of performing and um I mean I think a lot I think if not all I think most musicians have that. Um and I think uh yeah I think it's really vital for the growth of a musician. Okay so just tell me that in in nowadays like do you believe in luck or hard work? <laughs> Because you can be you can go viral in just you know uh, one uh, video but on the other hand you maybe are working very hard and you don't get noticed so luck or hard work? I think that I think with hard work um I think they go hand in hand. <laughs> okay. Um but I, but I I do I do think that hard work is um if if you apply that hard work to your music or to anything that you do um you will automatically see favorable results, I think. Whether oh. it's publicity or whether it's self-satisfaction, I think the hard work gives you a sense of validation towards yourself musically. Okay, lovely. Yes, I'll mention with love uh luck or hard work. luck or hard work i think definitely both because if you only have the luck <laughs> at a certain point like if you don't have anything to show for and you don't have like all the things you acquired through the years through hard work then you were kind of screwed in a way <laughs> so <laughs> definitely definitely both of them um yeah and i guess in terms of challenges i i find myself a lot of time things challenge me if they come through like what society expected of me rather than what i want my philosophy of music to be and i try to have a bit of both in my own like thinking and trying to you know try to listen to what society wants of me and try to be updated with what's going on but at the same time like giving my music time and space to grow by itself lovely yeah. lovely okay sunny so do you think i i'll just modify my question a little yeah. bit so you think that you're lucky you've been lucky or you've actually had to you know do a lot of uh, hard work I, I i think it's 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 a combination of what everyone has said um mm. i think hard work 100% um i don't think it's it's luck but i think sometimes you get breaks when you're in the right moment i mean for instance hard work it is, is an example of us being here Uh this is something that's been in the works for 10 years through the US Embassy of Islamabad um specifically Asghar Iqbal who was trying to bring me over 10 years ago was trying to bring me over 5 months ago and well, that's finally, a lot of hard work That's a lot of hard work <laughs> yeah yeah it's that's a lot, a lot of hard, of hard work So yeah. what do you know kept you for so long coming here like Wani, Wani What was stopping you What I mean it's <laughs> I I don't really know actually what was I could have just come on my own I I think I was I was looking to get paid as Ryan was saying you know <laughs> You know, I mean okay. it comes down to a lot of those things you you want to stay true to what you want to do. Hmm. But there's the combination of you have to learn to live in this world. It's it's something a, a teacher taught hmm. me like at a very young age said stay true and honest to what you want to do but understand you have to make money. So figure out a way to make money if you have to drive a cab, if you have to go cook, if you have to do whatever you have to do, make money but play the music you want to play. Um and there's certainly many different routes people want to become pop stars and famous and they think that's what music is and uh I thought about it as a career not just a one hit kind of wonder um it's something I wanted to do for a very long time so you know we're lucky to finally be here uh with the embassy US embassy sponsoring us for for you know music mela and face also organizing everything and that came through hard work with a lot of people lovely yeah. lovely yeah. and any one um more thing that you have a very uh, successfully brought dhol into your music scene so how about the other exotic instruments like rubab and you know do you actually want to bring that to the us music scene or not but i mean i'm i'm open to it i mean what i do with my music is is very much it's it's a combination of the multiple identities that i carry right so i i grew up and was born in new york I uh, grew up with hip hop and progressive rock. 
but grew up with music of my background, Jane Budgeons, old Bollywood classics that my dad would play, like from the 50s, like Raj Kapoor, Mukesh. Mm. Um, then a 1972 album with Ravi Shankar and Ali Akbar Khan with uh, Ustad Alaraka on tabla. And that's what inspired me to play tabla from Alaraka and Zakir Hussain. And so growing up with these different types of music and also Punjabi music, folk music, uh, then I fell into jazz music. So the music that I started composing early on was very much jazz, but it didn't feel honest or true to who I was. And so I started breaking out through actually recommendations of my teachers saying, just compose whatever you hear in your head. Don't feel like you need to follow a certain genre. I think that's the thing we all get stuck into with society selling things and commodifying, saying, okay, this is rock music, this is pop music. This is Hindustani music. This is this. This is that. Hmm. That sometimes we feel we have to. Okay, reggaeton's popular now. Let's do a reggaeton track, as opposed to staying honest to what you want to put out in the world. I think that's that's really what kind of breaks these things and and makes genres. You know. Okay, so I I can see a lot of you know diversity inclusion in your music. So you think that through music we can actually bring people closer to each other and we can actually make this world a blessed better place for everyone. 100%. It's, it's the first language. It's the first way we communicate it. If you think about how the universe was started and quirks and atoms, there's frequencies and sound waves kind of going off. And we're all impacted by these sound <coughs> waves that are out there, these vibrations, energy. We all term them in different ways. But we're all part of that. Human yeah, but beings. it has the power, that certain power. You know, after listening to yeah. sad songs for 30 minutes, you actually realize that your heart was never broken. So, you know, it has <laughs> that power. <Yeah. laughs> you know, you actually feel like, yo, I, I, my heart was like, I'm okay. Where is my lover? Yeah. So, you know, it actually has the power. Yeah. <laughs> so, now I'm going yeah. to ask you that typical question that where do you see yourself after five years? So, it, it is a very most common question in the corporate world. People ask, where do you want to see yourself after five years? And there, the joke ends with, at your seat because the boss is asking that question but where do you I want to see myself yourself? back on your TV show right yeah. here okay. five years back <laughs> in, <DC. laughs> After in, five in, years. in one year two year three year every, we want to come every year every okay, year we want okay. to come back. <laughs> lovely lovely so we, we'll, we'll be more than happy to you know host you again and again and again and that's what I already said that you just collect such wonderful memories that you can't stop yourself you know A another 10 years we can't wait to have you here again yes <laughs> okay Zija you tell me that like म्यूजिक मेला के हिसाब से और जो आपका एक फाउंडेशन आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाई हुई है उसमें आपके क्या प्लान्स हैं और कौन-कौन से एवेन्यूज हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो फेस म्यूजिक मेला है जो हमने 2014 से शुरू किया था इनफैक्ट वो भी यूएसएमसी की सपोर्ट से शुरू किया था और अभी तक चल रहा है बाद में सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आ गए खुद से हम कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स लेके और टिकटिंग कल्चर को ज्यादा इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग लोग पैसे दें बिकॉज़ की सारी जो बैक एंड चेन चलती है वो आर्टिस्ट तक चलती है बिल्कुल तो हमारे यहां जो आगे के प्लान्स और अभी भी बल्कि रीसेंट प्लान्स एक तो हमें बहुत एक डाइवर्स प्लेटफार्म को मेंटेन करते रहें उनके उसकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें और हमारे ऑडियंस में ये आदत डालें कि वो टिकट पे करके आए बिल्कुल इसका उसका बैक पासेस पे नहीं एग्जैक्टली जो हमारे कल्चरल हेरिटेज पे जाता है अगर देखा जाए तो दूसरा ये कि जो हमारा मिशन काफी अरसे से कोई चार पांच साल से चलता रहा है वो स्पेसिफिकली हमारे जो इंडिजिनस म्यूजिशियंस हैं जो हमारे सकाफत की एक आवाज है जो ना पैद भी होती जा रही है इसमें काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए तो वी आर ट्राइंग कि हम उसकी प्रिजर्वेशन और प्रमोशन पे काम करें और उसके लिए जो उसके बजाने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स के उनकी इंकरेजमेंट उनकी एंपावरमेंट के लिए हमने वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं जिसको हम आर्ट रेजिडेंसी का भी नाम देते हैं और अभी इस साल हमने की भी थी मई में तो वो हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने इंडिजिनस आर्टिस्ट जो कि गांव में बैठे हुए हैं उनका एक्सेस भी नहीं है मेन स्ट्रीम मार्केट के पास उनके पास मोबाइल फोन नहीं है तो हम उनको मोबाइल फोन प्रोवाइड करके उनको बताते हैं कि सोशल मीडिया में कैसे अपने आप को प्रमोट करना है और जितने जो प्लेटफॉर्म्स आजकल बने हुए हैं स्पॉटिफाई एंड डीजर उस तरह के उनके ऊपर वो अपने आप को कैसे अपलोड करें ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़े विजिबिलिटी बढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को भी वो इंस्ट्रूमेंट्स सिखाने की कोशिश करेंगे विजिबिलिटी नहीं होगी और उनका लाइवलीहुड नहीं है कि चलेगा तो वो अपने बच्चों से कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है आपको भी उसी 
बिल्कुल मैं ये सवाल आपसे पूछने लगी थी थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट आप बिकॉज यू नो यहाँ पे कहते हैं जी आर्टिस्ट की कदर नहीं है हाँ. और उसको पे नहीं किया जाता कि वो अपनी ऑब्वियसली उनको अपने इवन के यहाँ पे तो बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे होते हैं कि जो वो अवार्ड्स बेच रहे होते हैं यू नो जब उनकी कस्म तो इस सिलसिले में भी कोई एक्टिविटी की जा सकती है या कुछ अरबाब इख्तियार तक जो है ये आवाज़ उनकी पहुँचाई जाए कि यार थोड़ा सा आर्टिस्ट को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है एट द एंड ऑफ द डे उसने भी अपना सारे हाउस होल्ड चोर्स जो है वो मीट करने ही हैज़ टू गेट इज लाइफ गेट बिल्कुल उसमें रिस्पेक्ट के अलावा उसकी लाइवलीहुड उसको पे इनफ करना चाहिए बिकॉज उससे उसका घर चलता है उसका घर नहीं चलेगा तो वो एंड पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो इंडिजनस म्यूजिशन है वो फसने काटने पे या मजदूरी पे क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड बन गया ना कि जिसके पास पैसा शायद म्यूजिशियन भी वही बन सकता है ना सिंगर भी वही बन सकता है बिकॉज वो अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना कितना इंपॉर्टेंट है कि जो कि जो ट्रू आर्टिस्ट है ट्रू सिंगर है उनको प्रमोट करके रियल टैलेंट को आवाम के सामने लेकर के आए बिल्कुल ओके सनी हैव यू एवर फेल्ट प्रेशराइज आई मीन यू नो देर लॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल्सो सो लॉर्ड ऑफ बैंड यू नो समन यू नो स्टार्टेड बिज यू एंड नाउ गेटिंग द लेडर ऑफ सक्सेस यू नो वेरी सो हैव यू एवर फील दैट प्रेशर दैट यू हैव टू डू मोर गुड और मे बी यू हैव टू फॉलो सम ट्रेंड विच यू आर नॉट कन्विंस बट यू हैव टू बिकॉज दैट्स वॉट इज सेलिंग नाउ दिज नॉट नेली म्यूजिकल ट्रेंड बट आई थिंक इन रिलेशन to to what some of uh, some everyone here was talking about like Ben was talking about uh with parents um okay. and and I think that that they see culture of like you should become a lawyer or a doctor or a business person uh that's always been in the back of my head and I think that's Even actually, Salman Ahmed of Junoon he became know, a doctor first and then he became the musician <laughs> Just you know, to marry his wife here in Pakistan <laughs> you have to get a degree first in order to satisfy your parents yeah, and then you can yeah. take a U turn and get yeah. back to what Exactly. Yeah, he okay. told he told me how he had to become a doctor huh. in order to marry Samina Ji. <laughs> oh my god, that <laughs> is the, the true love. <laughs> they said no, you need to become a doctor. And said okay. <laughs> okay, so is music your first love? So it I, is. I, and it then is. my next question is uh, money or love. So it's both in your case. It's it's no, no, it's 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 love. I think uh you know when you when you come and go from this world, the only thing that that is left is your relationships and your memories with people and how they hold you up. uh the money the money doesn't matter ultimately you know yeah. obvi- obviously you need it to survive but i think you only need a certain amount you know i i get i get so much payment from being able to play music hmm. being able to play with people being able to travel the world meet other people um having these relationships are so much more so much more wealth to me than actual money you know that is my money right so how do you deal with you know like some uh, i'm making the group uh, uh, going together you know moving forward obviously uh, once uh, so many group members there are so many people so difference of opinion is always there mm-hmm. so how do you deal with that mm uh it's different from how from, to putting everyone on one grid yeah, <laughs> is yeah, it a yeah, challenge sure. too <laughs> it's it, you know you mean like traveling and just moving forward as a band and everything or making your creations Making creations, yeah, I think everything is different depending upon you know bands and and how people work together. Uh, it, it can shift from from collaborations. It can shift from okay, we have to get on a flight. How do we book this when new people need to leave? Um, you just have to work with everyone and understand what everyone needs. Right. You know, and try and satisfy everyone. Right. जी जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि वाइट वाइट ईस्ट हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे कुछ सुनने नहीं चाहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ ब्रेक से वापस आते हैं और इनके साथ सुनते हैं जनाब मजेदार किस्म के गाने जो ये आज हमारे लिए प्ले करेंगे स्टे विद अस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद और जनाब हम किस तरीके से जनाब ये अपॉर्चुनिटी मिस करें कि हमारे साथ वर्ल्ड फेमस सनी जैन मौजूद हैं वाइल्ड वाइल्ड ईस्ट मौजूद है ब्रॉड टू यू बाई सुबह पाकिस्तान रोज न्यूज तो चलते हैं जनाब कुछ मजेदार किस्म के इनके सॉन्ग सुनते हैं और देखते हैं कि जनाब दुनिया इतनी फेम है आज लाइव जो है हमारे साथ मौजूद है सो सनी वट आर यू प्लेंग going to play uh start off with a song called Immigrant Warrior that I wrote for my parents. Oh, lovely. A job to America and set foot in a new land and trying to figure out their way. Oh, lovely. Yeah, please. Carry on.
some literally sunny, I have goosebumps. Seriously, that is super, super awesome. So, literally, you know, once uh, we know the background story and history of this uh, instrumental, mm -hmm. that we can actually relate and connect that how deep it was and, uh, you know, it has a story. Yeah. You know, so basically it was a storytelling. Yeah. So, yes, what next? We're going to play a song by the famous Pakistani singer Iqbal Bano. It was wow. a song originally called Ghora Mukra. Kya baat hai? And, uh, I love the song. Uh, a, a friend, Ali Sethi, had turned me on to the original recording, right. which was a brass band and Iqbal singing. But uh, I wanted to change the lyrics around because it was glorifying saying women are more attractive if they're fairer skin and lighter skin. Mm. So Ali rewrote the lyrics, and we're calling it Kala Mukra, celebrating dark oh, skin wow. in all skin colors. And this is going to feature Ben Parag on vocals. Okay, ji. Ab pesh kiya jata hai Kala Mukra, or basically, jaise ki Sunny ne bataya ki it was inspired by Iqbal Bano's Gora Mukra, so exactly to celebrate the diversity, jis ki hum baat kar rahe hain. Kala Mukra by Wild Wild East. Yes.
lovely. You know what? Once we talk about that music with a message, so that is, uh, you know, the perfect situation. कि जनाब इन्होंने celebrate किया अपने music के through diversity को black color को different जितने हमारे जो shapes हैं, color हैं, irrespective of the fact. और जो हमने पहले बात की थी कि music के जरिए how can we make this place a better, uh, uh, this world a better place to live for everyone? जी, last and not the least, Sunny. Uh, what are your, you know, uh, trademark? The drum is here. Yeah. Uh, bilkul all charged up and geared up. Well, so, guys, yes. We're gonna play. Uh, we're gonna play a, a famous song, a Bollywood song from the 1950s that, that my dad brought over to America and used to play on the harmonium and bul bul tarang. It's called Hey Apna Dil To Avara. Kya baat hai? Okay. <laughs> for taking time out. We understand the commitments which you have, lined up meetings, but jate jate, we chahungi ki you just greet our audience with the, that Urdu word, Subh Khair Pakistan to all of you. Yes. So it's Super like Subh Khair Pakistan. Super Khair Pakistan. So, okay, Super Khair Pakistan also works. Jate jate ji, uh, Wild Wild East Bank ki taraf se, Sunny Jains ki taraf se, tamam dekhne walo ko, Subh Khair Pakistan. Pakistan.